Good evening. Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. welcome. How are you? Fine. Fine. <coughs> yes. Nice. Fine. Yes. Everything okay. <laughs> Good morning. Yes. Good morning. Hey, good, good evening. Good evening. <laughs> good evening. Let me just answer something. All right. Welcome. Welcome to the class tonight. How was your day? Did you have a good day? Yes. Twenty night. Yes. Today is. The, no Wednesday right Wednesday the 29th of June that's right yes let's see that's right that's correct Wednesday June 29th of 2022 all right okay welcome today we have our video conference number 12 and we're gonna get started all right so what do you remember from yesterday's class right on the chat whatever you remember yesterday class what do you remember que recordamos de la clase de ayer escriban cualquier cosa de la que se recuerda please on the chat all right one minute we start now <laughs> okay whatever you remember the numbers colors fruit days of the week what do you remember uh-huh occupations well, what do you do <laughs> what do you do exactly information questions Exactly. Right. Uh -huh. What did you? What do you do? Another possible information question. Mm -hmm. Tell me. Any other possible information question? Uh huh. Sentences or questions. Wh question. Right. Uh huh. We started questions. What do you do? Where do you work? Uh -huh. What else? What other possible questions? Remember and write on the chat. Exactly. Personal information of my partners. Well, especially information, yes, from your partners because you ask them. What do you do? Where do you work? What time do you have lunch? Right? Mm -hmm. When do you have meetings, right? Or when do you go to meetings? That's true, that's true. Uh-huh. All right. <clears throat> continue, continue writing what you remember about the class from yesterday. En lo que yo busco lo de la pendence, ustedes escriben ahí todo lo que recuerdan. Everything you remember, okay? All right, here we have the attendance for tonight. Tonight is Wednesday 29th. Tomorrow is the last day of June. Imagine. Last, last day. Oh my God. June. Let's see, let's see, let's see, let's see. Yes. And Friday is July already, right? July 1st. All right. Andrea. Andrea Simei. Present teacher. Hi. <laughs> Good evening. I am here. All right. Nice. Thank you. On time. Right on time. Okay. Uh, okay. Brenda. Brenda, has Brenda arrived to her house yet? Oh yes, she is there. 
it didn't rain today so that's why probably she got home early <laughs> all right hi brenda good evening hi. how are you good evening everything good fine. yes <laughs> everything fine yes all right briseida 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 not in class yet all right present oh you're here i'm sorry <laughs> i thought you were not here briseida carlos Carlos, Carlos, Daniel, Alvarado, not in class yet. All right. Oh, goodness, Regis. Okay, Cesar. Present teacher. Hi. Douglas Morales. Douglas, Douglas. Not yet. Ernesto, Patres. Nayet, Esmeralda. Hi, Esmeralda, not here. My goodness, Estela. Neither. Yvonne. Yvonne, Yvonne. Not here yet. Oh my God. All right. <laughs> Okay. Juan Cristóbal, of course. Present teacher. Hi. Hi. Alessandra Hi. Katia. <laughs> Present. Hi. Mario Ernesto Lopez. Present teacher. Hi, good evening. Mayra Lisset. Not here. Odalis. Odalis, Odalis. Hi, how are you? Good. Ramón. I saw Ramón. And Jennifer. Jennifer, Jennifer. Hi, how are you? Fine. Great. Oh, we have Mayra already. Yes. Hi, Mayra. Good evening. How are you? Great. All right. Nice. Nice, nice, nice. All right. ¿Se recuerdan que ayer formularon WH questions or information questions? Yes, y se las preguntaron a sus partners. Do you remember? Yes or no? Yes. <laughs> yes, of course. But voy a compartir la board, o sea, la pizarra, y ustedes van a escribir algunas de esas questions. A ver. Ajá. Ya pueden editar. Me confirman, please. Si no, la volvemos a compartir. ¿Cómo? Pueden editar, pueden escribir sobre la pizarra. Ajá. No. No. No se puede. No. No sé si hay que darle en alguna opción. Sí. Ven que hay... Eh... Exacto, por ahí alguien anda editando, anda escribiendo. Tiene que buscar la opción de texto. <risa> Hi, good evening. How are you, Ivonne? Eh, muy conectando, teacher. Voy don't ahorita worry. Manejando. Yes, don't worry. Thank you. All right. Uh -huh. Vamos a borrar lo que... Ok, traten de buscar la opción de texto, donde dice text. Creo que es la segunda opción. Vamos a, vamos a borrar los drawings. 
para que vuelvan a buscar la opción de texto. Los que ya pueden editar pueden empezar a escribir sus questions. What do you do? Mira la question más común que teníamos. ¿Se recuerdan? Uh -huh. Brenda ya logró ingresar, pero busque la opción de texto, porque creo que allí tiene como la de dibujar. <risa> ok. Cuando ustedes mueven el mouse o el cursor, hay un menú flotante en Zoom. Y ahí tienen que buscar la opción que dice Annotate, creo, o edit, editar. Ahí sí. Uh -huh. Ok. Next question. Uh -huh. Where do you work? That was another possible question. Uh -huh. What time? Bueno, mantengamos el black. Sorry. When, what time do you take dinner? When do you have meetings? Right. That could be another possibility. What time do you have lunch? How often do you check emails? Okay, when do you write reports? Could be another one. Puedo decir la mía porque no puedo editar. All right, <laughs> tell me. Uh -huh. When do you have vacation in your work? When do you have vacation? That's right. Uh huh. Do you have vacation? Yeah, let's say from work, right? To be more specific, because from other things we we'll probably never have vacations, right? When Perdón. do you have vacation? Yes, tell me. Sorry. Tell eh, me, tell me. Para los compañeritos, en la parte de arriba creo que les aparece un rotulito en verde. Si mueven y dice, usted está viendo la pantalla en inglés corporativo uh -huh. Uh -huh. y a la par dice opciones de vista. En ese le dan clic y ahí dice anotar. Sí, Para... eso es en computadora o en teléfono. En computadora. Ah, los de teléfono creo que no podemos. Ah, sí, puede ser, sí. Tiene razón, pero gracias, eh, y... Cristóbal. Ok. Yes. Sí, generalmente eh, lo pueden hacer desde la compu. No sé si desde el celular les permite la misma vista de las tools. O a veces las versiones de, de Zoom. Ya voy a ver que algunos lo están, lo están logrando. ¿Viste? Sí, la, tiene que ver las versiones de uh -huh, Zoom. Uh -huh. Don't worry. Si no lo logran editar, don't worry. Yo sé que no todos lo, tienen la misma versión. It's not possible. Ok, pero ¿alguien quiere que se, se le escriba? I write. <ríe> Ajá. O oh, dale. Tenía de dedicarme una. <ríe> no questions. Ya se le olvidaron las questions que creó ayer, dale. No possible. No, 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 no estaba anotando, pero. Ah, ah, estaba tomando nota. Ok, uh -huh. no worry. Ok, o alguien más, somebody else. Ok, what time do you take dinner? When do you go from work? Ok, when do you go out from work? When do you finish work? Ok, that's possible too. Mm -hmm. All right. Claro que okay. alguien está anotando algo o dibujando algo. Ok.
No more questions. ¿Me serán todas las questions que recuerdan? Podría hacer? ser. Ajá. Podría ser. Who do you have breakfast with? Yes. Who do you? Hold on. Estaba escribiendo. <laughs> Who do you have breakfast with? Yes, of course. Mm -hmm. So do you have breakfast with? That's right. Another. When you go out to eat. When do you, remember, do you, auxiliary subject. When do, do you go, sorry. Uh -huh. go. Uh -huh. go out to eat. Correct. Mm -hmm. When do you go out to eat? Oh, we go out to eat on birthdays. <laughs> All right. Any other? Remember when, where, why, who, what, what time, how often, how. Con how no hemos escrito ninguna. How do you get to work? Esto es bien común, es como, ¿cómo haces para irte al trabajo? ¿En español cómo decimos? Sí, ¿verdad? O oh, en qué viajas al trabajo. Like you walk, Teacher, you, um, yes. Mm -hmm. El verb get. Por mm -hmm. si solo, ¿qué significa? Puede significar muchísimas cosas, por eso tiene que ver mucho el contexto. Aquí en este caso sería cómo haces para llegar, cómo haces para transportarte, ¿verdad? Get to work es como arribar, llegar. Get something es como obtener algo. Get up, levantarse. Por eso depende mucho con qué está acompañado. El, el, o sea, por ejemplo, uh -huh. por ejemplo, get dressed up, vestirse. Eh, vestirse. Uh -huh. Ajá, pero es que no sé, no, no logro comprender. Eh, solo el get. Exacto. Sí, es que solo el get por sí solo obtener lo más cercano, lo, lo, como la traducción más cercana. Pero, por eso le digo, va a depender con qué esté acompañado. Puede tener, creo que alrededor de 200 significados. Entonces, <risa> get up, levantarse. Get on, subirse. Get out of here. Get out of here, salir, right? Váyase de aquí. Ajá. Por eso okay. le digo, get together, reunirse con alguien. Entonces, es que es un verbo muy dependiente de una proposición, de algo que lo acompañe, así va a modificar el significado. Okay, es, es como el verbo más comodín del inglés, creo yo. <ríe> Se dice, oh, I got tired, I get tired, me canso. Get tired. Uh-huh. Yes. All right. Okay. When do you complete your e your year in your world? How do you spend your free time? Ah, por acá también tuvimos colaboración en letritas más chiquitas y moradas. Okay, nice. Where do you yes? Yo <laughs> fui. Okay, great. Okay. Where do I work on Tuesday? Okay. Um, lugar de... Podría ser. <laughs> Perdón, me, siempre no, le interrumpo. No, tell me, no problem. Um, where do you study at the university? Where or when or what? Ahí cualquiera where? de las tres aplica. Where do you uh -huh. study at the university? I study at the library. When do you study at the university? I study on Mondays, Tuesday, Wednesday. And what do you study? I study medicine, chemistry. Aquí cualquiera de las tres aplicaría, ¿ok? Ok. Vamos a poner así. Where, when, wait a second. Siempre me deja escribiendo, mano. Ok. <laughs> when or what do you study at the university? It's okay. I'll make, make question mark. Okay. Where do you study? I study at the cafeteria, at the library, in the classroom, right? When do you study? At the university, I study from Monday to Friday. I study on the weekends. I study in the morning. And what do you study? What do you study at the university? I study chemistry, medicine, 
science, computing, or I study economy, right? That's also possible. Okay, good. I can ask you another chat. Oh my God, Ramon. It's raining too much in Ramon's town. <laughs> All right, no problem, Ramon. You are excused. All right, okay. Let me share the screen once again for the presentation. So we say today is our conference number 12. Casi estamos un poquito más de la mitad de este curso. All right. So the idea is that in this session, participants will be able to use simple present information question. Pero estamos haciendo repaso de lo que iniciamos ayer. Okay. Esto es algo que deben recordar. ¿Cuál es la estructura? What, where, when, why, who, how, what time, how often. Okay. Esto es justo lo primero que vamos a poner. Luego vamos a poner un auxiliary, que sería do or does. Luego el sujeto. He, she, he, we, you, they. Obviamente el auxiliary va a depender del sujeto. Y luego el verb. Y luego el complement si es necesario. What time? Do you practice English? Yes. When does she go to the university? When do they complete the assignment? Right? So that is the idea. Okay? So this is the slide para poder completar lo de las lo de las information questions, pero ya lo hicimos en la white. La okay. estructura, um, la no, estructura no. es WH, WH word, plus, uh -huh, plus auxiliary, plus do, plus subject, plus verb, plus verb, plus complement, if necessary. Pero es, el, el, lo del complement es opcional. Hay algunas preguntas que hasta el verbo ya tiene sentido. Por ejemplo, si yo le digo, when do you study? Uh -huh. I study every day at 8 p.m., right? Ok, vamos a compartir esta imagen para que, eh, obviamente si se la voy a mandar, para que tengan una idea. Aquí, obviamente, cuando decimos, ajá, el primero sería who. Who es para preguntar acerca de personas, right? Who do you work with? Who do you live with? Who is that woman? So, who es la question word que pregunta acerca de personas, about a person. Si nos apoyan con los micrófonos, please. Thanks. All right. Who is that woman? Who Excuse do you... me, teacher. Yes. Hello. Solo es eh, solo para per... solo para personas nada para objetos ni para así como. No, es que who realmente la, la traducción es quién. Podría ser sí. quién o quiénes. También puede ser en plural. Gracias, teacher. All right, no problem. Por ejemplo, si usted pregunta, who do you work with? Y usted dice, I work with my colleagues. Si sí, trabajo con todos mis colegas. Entonces, ahí es, pues, usted la traducción es como quién, ¿verdad? No solo quién, ¿ya? Pero sí, solo es para persona. Where es para. Ajá. Uh -huh. Where, where do you live? Where do you study? Where do you work? Es como describir a dónde vive, cosas así. Dónde, exacto, lugares, place, ¿verdad? Position. What place or position, right? Where do you live? Where are my boots? Location, right? Where do you work? All right. When? Cuando. Cuando, exacto, para tiempo. When can I see you? When did you see him last? Esto ya está en otras estructuras, pero obviamente usted aquí lo puede sustituir por el auxiliar do or does y hacer la question en simple present. When do you practice? When do you study? When do you complete the exercises, right? When do you write reports? When do you check emails? Yes? 
Es para decir cuándo. So asking about time, occasions, or moment. Why? Why sería para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para razones. Recuérdense que en inglés hay dos. Why, para hacer preguntas, ¿por qué? Y el because, ¿por qué? Right? Es, en, en, en español nosotros simplemente lo cambiamos con una tilde, con el acento. ¿verdad? ¿Por qué? O ¿Por qué? But in English it's why. Pero, eh, yes. Teacher, no sería yes. why, eh, sería en forma de pregunta y because sería en forma de pregunta. Exactly. Ajá. Exactly, eso es. Y en español, obviamente, nosotros lo hacemos con la misma palabra, solo cambiando la acentuación. Es decir, ¿por qué y por qué? Right? But in English, there are two different words. Why? Why are you late? <laughs> Why do you have too much work? Why do you need to buy, a, I don't know, a new computer? So, es preguntando por alguna razón o explicación. That's why it says, asking for reason or explanation. Yes? Why do you feel confused? <laughs> All right. What? Es para cosas, ¿verdad? Para objetos. Okay? Asking for specific things or object. What's the matter? What time is it? What time? Mm -hmm. What do you need? What do you prefer? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? Right? So asking for something. How? Esto es para preguntar acerca de formas. O sea, no formas geométricas, sino que la manera de hacer las cosas. How? How does it work? ¿Cómo funciona? How do you go to school? Les decía, esta es una, una super common question in English. How do you go to school? How do you get to school? How do you get to work? ¿Y ¿Qué más es para irte al trabajo, para llegar al trabajo? Some people say, I walk, I take a taxi, I drive, I take the bus, I take the train. So this is a very common question for transportation. How? How do you move around? How do you get to places in town? ¿Cómo haces para movilizarte en la ciudad? Which is this <laughs> All right. Okay, which is cuando tenemos más de dos opciones. Por ejemplo, si tenemos dos manzanas, por decir algo. A green and a red apple. And then you say, which apple do you want? So, which is better exercise? Which is better exercise? ¿Cuál es de los dos, de estas dos opciones es un mejor ejercicio? Swimming or tennis? So, es como para decidir entre dos opciones, dos o más opciones. Right? Which of the applicants has, the, has got the job? ¿Cuál de todos los que aplicaron obtuvo el trabajo? How many es para? Cantidad. Cantidad. Asking yeah. for quantity. Ok. Para countable nouns. Cuando decir, ¿cuántos? How many books do you have? How many people do we have in the group? How many students or participants do we have in this class? Yes? So we say, oh, we have 14, 15, 17, 18, originally 20. All right? <laughs> How often is con que frecuencia? Asking about frequency. How often do you go swimming? How often do you play sports? How often do you get supervisions? How often do you call customers? How often do you do this? How often do you do that? Right? So this is just to explain a little bit about the information question. Pero la structure es esa. Don't forget, is the WH word, the auxiliary, the subject, the verb, and the complement if necessary. <clears throat> yes? Questions? Uh, how how of, often? In mm -hmm. momento se usa? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia usted va a la playa, por decir algo? How often do you go to the beach? Every weekend, every month. Yes. Todos los fines de semana, todos los meses. How often do you go to the movies? 
You can say, I never go to the movies. <laughs> I watch movies at home. Yes? How often do you cook? Never. <laughs> Always, all the time, every day. Yes? Any other question? ¿Y how many dijo que era? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y which? ¿Cuál? ¿O which? Which, which, which. ¿Cuál? Cuando tenemos más de dos opciones. Which color do you prefer? ¿Red o blue? Yes. Anything else? Una Algo consulta, más? Tell me. Una tell pregunta. Me. En el caso de how often, um, el verbo siempre tiene que terminar en... En ING. Ajá. Uh -huh. No, depende de lo que se está preguntando ahí porque la acción es go swimming. Podría ser go shopping en ese caso, sí. Pero si el verbo es, por ejemplo, estudiar inglés, estar English, ustedes simplemente le dicen how often do you study English? Y el partner puede contestar... Perfectamente. I study English every day. I study English on the weekends. I study English once a week. Yes? Okay. Mm -hmm. Gracias. No problem. Somebody else? No more questions? Are you sure? Mm. Sure. Sure, sure, sure. Okay, perfect. Igual, ahorita les voy a compartir la imagen para que la tengan. Y la puedan utilizar para estudiar. So that you can study how to create WH questions. Ajá. Y del website que les compartí, practicaron? Did you practice? Yes. Yes, nice. No, Ernesto creo que no se puede conectar tonight. He's having problems. He's at the office. This is still... My goodness, he's busy. All right. Bye. Based on this, <coughs> sus turnos, <laughs> they turns <laughs> as your partner. Con el cuadrito que ya les envié, igual. Recuérdense que aquí nada más teníamos como what, when, where. Why y who. Y con las mismas o parecidas las preguntas que hicieron allá, pueden volver a crear. No es que se las van a preguntar a su padre que usted las tiene que crear o volver a crear otras cuestiones, sino que con la ayuda de su partner va a volver a decir todas las cuestiones posibles con cada una de las palabras. What, when, where, why. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando con mi partner o Dallas, podríamos empezar a decir, What sport do you like? What do you do in the evening? What do you study at English Corporativo? What do you have in your office? No sé, cualquier question que, que logremos crear, cuántas questions sean posibles usando what. Luego que ya nos cansamos de, de como de crear oraciones, o pre, perdón, questions con what, le digo, para ahora creemos con when. Y no es necesario que las estén escribiendo, simplemente que las estén tratando de formular. ¿Ya? Recomendación para que no se compliquen ahorita con los sujetos, ni el do, ni el does, ni el he, she, we, you, they, háganlas todas con do you. ¿Yes? Para que por lo menos le logren dar forma. ¿Está clara la instrucción? ¿Yes? Vale, empezamos. Let's start. In groups of five. Creo que estaríamos, yes, three participants in each group.
Hola. Eh, empezaremos entonces con las para hacer las cuestiones de con what era el primero, ¿verdad? Sí. Entonces, pongamos what. ¿Lo va a anotar usted? Yo lo voy a anotar. What. Vaya, bueno, no te mola. What. What do. I A ver, Para decir, escuchando música, sería What do I like? Music. Listen. Listen. There. What, 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 what? 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 Do you... What happened? <laughs> what happened? <laughs> what? Right. What movie? No, what sería? What do you do? Es a qué te dedicas. Entonces, podemos hacer la pregunta. What do you do? Eh, next weekend, la próxima semana. O a qué te dedicas los fines de semana. O, ¿A qué te dedicas los días festivos? Todo ese tipo de preguntas, así es. Esta, ¿Es escucha? Hola, hola. Sí, lo escucho, Douglas. Uh, what do you do play favorite? Podría ser. Lo que pasa es que es como lo que pasa es que estamos bueno, tal vez yo Estoy pensando en inglés, español a la vez. No estoy pensando solo en inglés, ¿verdad? Por la traducción que tiene What do you do? Es una pregunta. La que estamos haciendo. Le a alguien. Ya. Entonces, ¿a qué te dedicas? Traduciendo, la verdad. Entonces, ya una vez traduciendo esa parte, podemos estructurar la respuesta que eh, de hecho tenemos que añadirle a este segmento el parte de verdad ajá uh -huh. es que aquí tendríamos que hacer las preguntas sí eh... formular la pregunta porque la respuesta puede ser corta, puede ser real, Ajá. yellow, black, car, o Ajá. lo que sea, o sea. What do you do after? After work. After work. Ok. Así sería, porque de no les estaba especificando de dónde. <risa> Exacto. <risa> Sí. <laughs> um, 
And what do you do? No. What do you read? Espérame, espérame. What do you read in your... In your um, computer? Eh, what? O sea, ¿qué lees en tu computador? Así. Uh -huh. TV. Mm, teacher, pero ese your tendría que llevar ese al final o no? No. What? no bien, solo. No, no. Your free time. Your computer. Uh -huh. Uh -huh. Okay. No okay. Problem. Gracias. All right. What do you like uh, this class? What do you like? Like or life? Like. Like this class. Y una última y pasamos a, um, no sé, no tengo en la mano la imagen. Eh, vamos con el which. Oh, Allá. Yeah. Un último ejemplo. Espérame que estoy escribiendo la que estamos poniendo. Ok. Hello, teacher. Hi. Tell me. Dijo, dijo que usáramos el do you ahorita para como no complicarnos, ¿verdad? Sí, con todos los otros sujetos. Pero sí, tratar de crear varias questions con what, con when, where, why, who, how. Entonces, ¿cómo quedaría eh, si yo quiero preguntar por qué no fuiste al trabajo ahora? Why? Uh -huh. Why don't you go to work today? Pero sería, why do you go? Pero como dice, no fuiste, entonces sería, don't. Why, why don't? Yeah, don't. don't. Why don't you go to work today? Thank you. Right. Una, una cosa más ahorita que... Tell me, tell me. Uh -huh. Pero es aparte de la, de la clase. All right. Mañana, este, no sé si me puedo conectar, pero solo de oyente. All right, don't worry. We don't have classes tomorrow. Y... Es que es cierre de mes en el... Sí, en tranquilo. Don't worry, uh -huh. don't worry. De hecho, vamos a cancelar la clase de mañana. No se los había dicho, qué coincidencia. Qué y, este, y este grupo, ah, yes, true. Pero, ah, verdad. pero ya no vamos a terminar el 11, sino que vamos a terminar el 12. La vamos a posponer, la vamos a correr hasta el final. Okay. Yes, es que yo también tengo a big responsibility tomorrow y no podría estar. Y nadie me iba a cubrir, así que ni modo. Entonces terminaríamos el 12. 12. El 12 de julio. July 12. Yes. <laughs> Don't worry. Igual ya se lo voy a decir cuando estemos todos juntos, ¿okay? Gracias. All right. Voy a levantar un segundo. Ya vuelvo. El do, el do es si es ella o él. De uh -huh. ahí sigue sujeto. Y en los sujetos podemos usar he, she, your, they. Sí, ahí sí. Y, 
Entonces, what do you favorite color? Le puede ser, pero si gusta, le pueden poner otra cosa a ustedes. What do you? What do you do? Puso, dice, o what do you do? What do you do? Your. Ajá, your favorite color. ¿Cuál es su color favorito? Your favorite color. What do your favorite color? Teacher, en esa pregunta está bien si va do you o is you. O favorite. sería what is your favorite. Uh -huh. Uh -huh. Yes, what is your favorite color? En el caso uh -huh. de usar do, necesitamos un verbo de acción. What do you do in the afternoon? What do you study at in the corporativo? What do you cook for breakfast? Yeah? Necesitamos un verbo de acción. Si usamos el do. Uh -huh. Ok. All right. Thank you. Thank you. What do you say? What do you... What do you do? Nick, one question. Yes, tell me. Eh, las preguntas o las oraciones que digamos de decir unas preguntas serían todos con what do you do o pueden ser sin el what do you do? No. Ejemplo, what do you name? No, no, no. Las preguntas eh, tienen que ir con what. Tal? What do you? When do you? Where do you? Ah, okay. Why do you? Yes. Okay. Yo le había entendido que todo iba a ser con el what do you. What do you do? No, ese era un Exacto. ejemplo. Exacto. Es como ejemplo era con como what. para que nos entrara hasta decir ya no. No, <risa> tranquilo. <risa> oh. Tranquilo. Lo que tienen que tratar de hacer es varias con what. Varias con when, varias con where, varias ah. con who. Exacto. Ah, ok. Listo. No yes. Ok. Ok, chicos, entonces. To... What do you speak your free afternoon? ¿Sería en tus, en tus tardes libres o en tiempo libre? Tarde libre sería free afternoon. Free afternoon. Sería entonces, where do you spend, verdad? Spend. Sí. Free afternoon. Do free afternoon. Podemos poner también dónde, dónde pasan los fines de semana con tu familia. ¿Dónde pasas tus tardes libre? Ajá, uh -huh. ah, pues sí está bien esa. Where do you spin afternoon? <risa> Pensé que no es el spin, no era ese. Yeah. Eh, which prefer class essential or online? Or online. Which do you care? Which prefer? O sea, no, no tiene que ver Which nada. do you Which? prefer? No. Which, Which prefer? do you prefer? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Cuál prefieres? Solo que es directo. Yo digo solo la pregunta. Eh, teacher, ya. Um. Teacher. Hi. ¿Verdad que la, pre, eh, la pregunta which prefer class presential or online es una pregunta directa? Mm. ¿O tiene que llevar el do? Si usted le está haciendo la pregunta a alguien, do you? Eh, sounds más formal. Obviamente, si usted me dice which you prefer, 
yo entiendo, pero la estructura sí te, tendría que ser which do you prefer? Wow. Yes. Teacher, una consulta. Y la, solo, solo para terminar esta question, pero es okay. which do you prefer? In person classes or online classes? Mm -hmm. person class. In person, yes. Or mm -hmm. online. Y también se podría which food is your favorite? Which food? Food. Is food, yeah. Which is your favorite food, podría ser. Or which food ah, do you perfect. prefer? Mm -hmm. Or which food do you like? Ah. Mm -hmm. ¿Alguien tenía otra question? Yo, por ejemplo, si quiero decir, uh, um, ¿cuál prefieres hacer? Eh, es ¿Dibujar o escribir? ¿Cómo mm -hmm. sería? What do you do? What do you prefer? Draw or write? Okay, which activity do you prefer? Podría ser draw or write? Okay, mm -hmm. what do you activity prefer? No, which activity do you prefer? Which, 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 which. Yes, aquí estamos okay. dando dos opciones. Yes, which activity do you prefer? Drawing or writing? Ahí tendría que ser ENG. Sí, es mucho más formal, digamos, o mucho más apropiado usar esas acciones en ING porque se está refiriendo a la acción como tal, o sea, a la actividad. El hecho de okay, dibujar o el hecho de ejecutando. escribir. Ajá. Ok, gracias. All right. Ajá, es la de, es la de who, where, when, why, la de colores. No, la otra, la última, donde estaba la activity. La blanco y negro. Esta, ya, ya la voy a proyectar. Solo con estas. No lo hice con esto. Pero eso decía que le salían bastante. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Ah. Yo las hice con todas. <ríe> y usted, Mister. Hasta con Witch. Con. <ríe> how often, how many. Ajá. <ríe> Pero no sé. Sí, eh, solo, solo, solo con esa era con what, where, who, when, where, why, who. No, con todas. Esa era como la más común que presenta. Pero si usted quiere hacerla con las demás y practicar, no problem. Ah, pues sí entendí bien. <risa> <risa> Al menos con esta, ¿verdad? pero si quiere practicar how often, why, who, which, it's fine. Ok, ok, porque right. pues, ya se me ocurrió una para no te... Mm, why not? Where do... Where do they... My friends... Do... They... My... Where do they, my friends? Where do they? My friends. ¿Dónde están mis amigos? Sí, mis amigos o mis amigas. Porque es plural, friends. Uh -huh. 
Okay. Okay, okay. Study in English. <laughs> what do you what? study in English? Why do you? Aha, uh -huh, what do you study in English? Who say you? Study in English. Aha, and también, what do you wear at night? Aha. Se vino el agua bien fuerte, se escucha un ruido. Sí, un poquito. Ahí sería guay. No nos falta el who. El who, sí. El who se, se refería a aquí como que no lleva la preposición el duda. Por ejemplo, aquí no. le pone el who is, who are. Se refiere a una persona como que quién, quién es ella o. Uh, Ay, no se me ocurre nada. Who is your mother? Mm -hmm. Who are your friends? ¿Cómo? Who are your friends? Hi. Hi. <laughs> Get the rain. Hey, it's raining. Oh no, I'm sorry to hear that. Okay, veamos. No han regresado aún todos los partners de todos los rooms. Esperémoslos. En eso corroboramos la attendance. Oh my God. One second. Yes. Oh, it's raining here too. All right, Andrea is here, Brenda is here, Reseida is here, Carlos no se unió, ¿verdad? No estaba ninguno de los grupos. Douglas, no, César is here, Douglas. Me pareció que vi a César, I mean, a, a Douglas por algún lado. Douglas, Douglas, ah, sí, por acá está. Ahí está, ahí está. Ok, thank you. All right, Creo que está teniendo alguna dificultad. Ernesto mencionó que no podría, que estaba at work. ¿Esmeralda? ¿Está por ahí Esmeralda? No. Vale. ¿Estela? Present. Hi. <ríe> Yo mucho, casi no escucho igual que Ramón. Oh, my God. ¿En San Vicente? Sí. <laughs> no, oh my goodness, Yvonne is here, San Cristobal is here, Alessandra is here, yeah. Mario is here, yes, Mayra is here, and then we have Odalis, Ramon, and Jennifer, yes. Oh my God, it's raining here too, but right now it's just a little bit. All right, before I forget, antes de que se me vaya a olvidar, Quiero eh, informarles, igual mañana creo que voy a mandar un recordatorio en el grupo de WhatsApp, que por razones laborales, personales, debo cancelar la clase de mañana. Eso significa que tú morro no clases. Regalo de cumple. Yeah. It's your birthday tomorrow. <laughs> Yeah. Yeah. Miren, hey, happy Jennifer birthday. no nos había dicho Happy birthday Oh my god, so relaxed Así que este va, estará free para que pueda ir Have dinner with your friends Happily okay. Sí, lo que les comentaba a, a alguien Que me preguntó por la clase de mañana Es que se va a posponer Para el final del módulo O sea, originalmente 
y vamos a terminar el July 11th. Así que terminaríamos hasta July 12th. Okay. Yes. Okay. Tomorrow you have a break. Y para aquellos que no están ahorita, que no se vayan a conectar mañana, igual les voy a mandar el reminder en el grupo. Sí. Que viene el jueves de alero. Ya <risa> <risa> sabía. No, no sabe, sabía. Ya, todos se rieron. <risa> Pero nadie tuvo el valor de <risa> el courage. Menos mal. A ver, explíquenme qué es eso. Mm, cultura general, dicen por acá, general culture. <risa> Ok, pero Friday sí hay clase, no vayan a inventar la teacher, dijo que hasta el lunes nos veíamos. <ríe> Friday, puente. yes, <ríe> gran puente ahí. No, clases are canceled just tomorrow. On Friday we have classes, all right? Clear? ¿Escucharon lo Yo que, lo que tienen en Yo no me iba a poder conectar, teacher. Really? Sí, me salvó. Ah, ya, yeah, llevo dos que no iban a poder mañana. Ok. Bueno, well, tres. Jennifer no había dicho nada. Oh, Solo se está yendo a la Ok. Se hizo la buena obra para terminar el mes. Se lo iba a ir a celebrar. No iba a decir nada. Ok. Sí. Desde la clase los iba a saludar. Desde la fiesta los iba a saludar. <risa> Having dinner. En la piñara, ok. So, yes, we have a, a responsibility tomorrow, so the class from tomorrow is canceled. Bueno, voy a mencionar a alguien de cada uno de los grupos para que me diga al menos three questions de las que crearon. Yo sé que no las iban anotando, algunos sí, pero al menos las que recuerden. Veamos, del group number one teníamos a César, Mayra y Jennifer. Mayra, cuéntenos. Um, de what? what Algunas you... questions, uh -huh. con what? What do you cook your mother? What do you cook your mother? O oh, what does your mother cook? Si usted no se quiere complicar con usar el sujeto de su mamá, por decir algo, simplemente dice, what do you cook for breakfast? What do you cook for dinner? What do you cook for lunch? Y le está haciendo la pregunta directamente a la persona, como, ¿qué cocinas tú? Pero si quiere preguntar, ¿qué cocina tu mamá? Entonces, what does your mother cook? Uh, uh -huh. Number two, what uh -huh. do you do after work? What do you do after work? That's correct. I receive classes, I relax, I do exercise. Uh -huh. uh, which? Which do you prefer fit? Which do you prefer? ¿Y cuáles eran las opciones? Uh, dog or cat. Okay, which pet do you prefer? A dog or a cat? Uh, uh -huh. Correct. Uh -huh. Okay. Uh, which which activity do you prefer? Is it a drawing uh, or writing? Escribir o dibujar? No, ahí no, ahí me fal faltó como las opciones. Explicar, ajá, las opciones. Uh -huh. Sí, ahí puede ser de cualquier tipo de opciones. Por ejemplo, si son opciones laborales, podría ser Which activity do you prefer? Uh, writing reports or writing emails? Y you go like, ah, oh, I prefer writing emails or I prefer writing reports, right? Mm -hmm. Okay, thank you. Bye, the new big club on Maya. Está haciendo yo un mega effort por estar conectada con Don Poy. <ríe> ok. I know. Bueno, vamos al group number two, donde estaba Alessandra, Mario en Odalis. Veamos, vamos a escuchar a Alessandra. Ok, teacher. Ok. Eh, yo tengo una de cada una. Ok. Cada question. Bueno, eh, number one, who are you boss? Where? Where is you? Who? No, perdón. Who? Who, is who your are boss? you boss? Who is your boss? Where, who are, who your, are your bosses? Boss? Sí, correct. Solo que tendríamos que haber usado el do you. Por ejemplo, 
Who do you work with? Who do you live with? Yes. Para hacerlo en simple present con un verbo de acción, aunque las la, la, la preguntas son correctas, solo que no estamos usando el do you. Se lo estamos haciendo como una pregunta, ¿quién es? Who is your boss? Who are your bosses? That's correct. Ok, continue. Ok. Ok. Ay, ah, entonces tenía que usar el do, porque casi, o sea, en algunas sí usé, en otras no. Vale, sí, es que la, la idea era que usemos esta estructura del simple question, questions, right? Pero si, pero si tienen sentido, aunque estén con el verb to be, no hay problema. Ok, igual mm -hmm. hay algunas que sí usé. Ok. Where is your work? Where is your work or where do you work? Where do you work? Uh -huh, para poder usar esta structure. Uh -huh. when, when do your birthday? When do your birthday? Ahí sí tiene que oh, ser. Where when, is your birthday? When <laughs> is your birthday? Ahí sí ya la está forzando. Porque no decimos cuando cumplís, sino que es cuando es tu cumpleaños. When is your birthday? When is your birthday? Uh -huh. Why don't you like your job? Why don't you like your job? Uh -huh. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Mm -hmm. How do you consider yourself as a person? How do you consider yourself as a person, all right? That's very deep. <laughs> well, which is your favorite color? Which is your favorite color? Uh -huh. How many co-workers do you have? How many co-workers do you have? How often? Do you bring lunch to work? How often do you bring lunch to work? That's great. Yes. <laughs> I never bring lunch to work. <laughs> All right. Nice. From group number three, we have Brenda, Yvonne, and Ramon. ¿Quién, es, ¿Quién de los tres tenía mejor recepción de señal? Porque creo que Ramon está complicado con el rain. Brenda, creo. creo. Que yo. Uh -huh. Go ahead, Brenda. Um, La con what era what do you like to eat? What do you like to eat? Uh -huh. Ay, tú me se me olvidó poner. Um, and when, uh, when you go to church, When do you go to church? When do you go? Mm -hmm. When do you go? Mm -hmm. Mm -hmm. And why? Uh, why do you like English? Why do you like English? Why do you study English? And, right. mm -hmm. and who? Mm -hmm. Is who li who lives in your house? Who lives in your house? As possible, but también puede ser who do you live with? Mm, yes. Okay. Con quién vives? Por decir algo. Who do you live with? Yes. Perfect. No sé si Juan quería preguntar o agregar algo. Eh, sí, es que yo, yo decía, yo le estaba levantando la mano porque pensé que Brenda no, pero puedo ah, decirles una. Right. Okay. Okay. Eh, quiero ver, what do you cook on the weekend? What do you cook on the weekends? Mm -hmm. Y what do you study in the university? What do you study in the university or at university? Eh, what, when do you want to, to enter the academy? When do you want to enter the academy? Mm -hmm. And when do you study English? When do you study English? Y luego, where do you work? Where do you work? Why, why do you work at night? Why do you work at night? How do you get to work? How do you get to work? Excellent. How do you play video games? How do you play video games? Okay. Or how often do you play video games? <laughs> okay, nice. Okay, from group number four, teníamos Andrea, Douglas, and Juan Cristóbal. A Douglas creo que no se le estaba escuchando bien, ¿verdad? Sí, estaba lloviendo. Uh -huh, it's raining. Okay, Juan Cristóbal, go ahead. 
Okay. <laughs> <laughs> Volunteer. Okay. Uh, what do you do in your free time? Mm -hmm. What do you do in your free oh, time? What do you do in your holiday? What do you do in your holiday? Exactly. Or in your day off? <laughs> what do you do after lunch? What do you do after lunch? Oh, what do you do before after sleep? What do you do before going to bed? Before sleeping? Okay. Uh huh. Uh, where do you live? Where do you live? Oh, where do you eat my phone? Where do you? Eat my phone. Eat my phone. Exacto. Where do you put your phone? Donde guarda su teléfono? Uh, no. Donde está mi teléfono? Ah, where is? Ahí en ese It, caso, sí. Where is my phone? Exactly. Uh -huh. Where do they, my friends? Where do they, my friends? En todo caso, sustituyamos el day y solo digamos, where do my friends work? Where do my friends play? Where do my friends, friends study? Eh, en plural. Plural. ¿No? Where okay. do, por eso como es day, entonces decimos, where do my friends study? Where do my friends work? Where do my friends live? Ok. Uh -huh. oh, where does she my sister? Ok, where does my sister? Exacto. un verbo. Where does my sister study? Uh, where does study. my sister live? Where does my ah, sister okay. work? Exactly. Ah, ok. Mm -hmm. Y la última que la hice con when. Mm -hmm. Y hice algo así como when do you time of the create one question? When do you have time to create questions? To me. Ok. Mm -hmm. Great. Thank you. Finish. Done. <laughs> All right. Thanks. And number five teníamos a oh my goodness. Friend. Oh, Briseida and Estela, sorry. Is that correct? Yes. All right, Briseida, tell us. And number one, uh, what do you do, Kim's or music? Okay, what kind of music do you listen for? Yes. What kind of music do you like? What kind of music do you prefer? Mm -hmm. Uh, what do you do in the free time? What do you do in your free time? Mm -hmm. What do we eat on the weekend? What do we eat on the weekend? What do you sport do play? What sport do you play? Uh, where where do you spend free afternoon? When Oh, where do you spend where, your free where? okay where do you spend your free afternoon where do you go on weekend where do you go on weekends where do you work where do you work uh, when how are we going when, oh, when, when do you have lunch when do you have lunch uh, when do you take uh, the exam when do you take the exam that's right correct All right, perfect. ¿Hay alguna question sobre las questions? <laughs> sobre cómo estructurar questions? Do you have any question on how to structure questions? No. Teacher. Yes, sí, tell yo. me. Um, a mí me cuesta un poquito la de who, with. Entonces dice algunas y me dice si están bien. All right, perfect. perfect. Okay, who do you eat cereal for breakfast with? Mm -hmm. Correct. Who, who does he sing in the scenario with? Mm -hmm. Who does she dancing in the discotheque with? Who does she dance? Ahí no tenemos que poner el ING porque tenemos el dance. Who does she dance in the discotheque with? Okay, mm -hmm. who do they fight? In the bar with? Who do they find the bar with? 
Ok, y una con where nada más. Uh -huh. Where do you drink favorite? Where do you drink? Uh -huh. En ese caso quiere preguntar dónde tomas o cuál es su bebida favorita. Ah, uh, ¿dónde tomas su bebida favorita? Ah, ok. Where do you drink your favorite drink? <ríe> se suena un poco repetitivo okay. en inglés. Lo que se hace en este caso para no repetir drink es que usamos un sinónimo. Podría decir, where do you drink your favorite beverage? Ok. Uh -huh. Gracias. All right. Somebody else? No? Are you sure? Ah, vamos a ver, si tuvieran que hacerme con una de... Hola, Mayra. Hola. Sí, ¿Sí? este, a, con el which, uh -huh. así como me estaba explicando donde, which do you prefer fit, puede quedar así, o siempre hay que especificar eh, las dos opciones. De hecho, podría ser dos o más, pero por lo general, al inicio, usted dice, which pet? O sea, ¿cuál de estas dos mascotas preferiría, por decir algo? Which pet do you prefer? ¿A cat or a dog? Generalmente se dan las opciones, porque lo que queremos saber es cuál de las dos que elija uno. Ah, ok. Mm -hmm. Ok, gracias. All right. Bueno, si tuvieran que hacerme cualquiera de las questions que hicieron, vamos a ver, levanten la mano, ¿quién me las quiere hacer? Y yo les voy a responder. Interesting. <ríe> Be careful. <ríe> Ahí sí todo creativo. All right, César. Sería la... Which do you prefer? Uh -huh. In person class or online class? That's a very good question, actually. Ok. Ahí sí no puedo elegir una de las dos. I have to give an explanation. Ok. Ambas tienen ventajas y desventajas. In person, the interaction is very cool and you get to have fun and you get to do a lot of activities and you get to know people. O sea, voy a parafrasear. Las clases in person tienen muchas ventajas porque usted puede interactuar, puede hacer muchas actividades, conocer a las personas, eh, hacer diferentes cosas. Pero in, a I mí, mean, yéndonos al otro lado, online, tiene la ventaja de poder tener en la misma clase a gente que está muy far away. ¿Ya? Yes, gente que en este horario sería difícil de conocerla en persona porque no podríamos tener gente que venga, digamos, a San Salvador y regresarse después de las 10 de la noche, right? So it would be very difficult. So, advantages and disadvantages. Pero si las personas son adultas comprometidas con su aprendizaje, I think it's okay to have online classes. But as a teacher, the interaction is a lot better in person. Yes. Okay. <laughs> All right. Next question. What do you do in your free time? That's a very good question too. I love to do many things in my free time, but especially I like to visit my family. In Ilo Vasco. So I usually ride, you know, like drive to Ilo Vasco. I go shopping for candy, fruit, food. I get a lot of things and I go to visit my 11 nieces and nephews. <laughs> okay. So I have a big family. Solíamos ser muy poquitos, solo somos mis tres hermanos y yo cuando crecimos, pero ahora cada uno de ellos tiene cinco hijos. So, I visit a lot of families. So I know. Big family. Plus, además de su esposa. <laughs> so, plus the wife. Okay. So, I usually get piñaras, candy cakes, soda, a lot of things, and I go like, like, I'm the crazy Son muy son. Yes. Yeah, they're really cute. Really, really cute. Okay. Right. They're yes. good. Thanks. All right, somebody else? Who does she dance, dance in the discotheque with? Who does she dance? In this este case, we have to ask who we refer to in the case of she. 
But that she dance at the discotheque with, imaginemos que estamos hablando de alguien que va a estar de birthday tomorrow. <laughs> <laughs> Sorry, yo dije que iba a responder. She dances okay, with okay. her best friends. <laughs> okay, Who dance? okay, okay. Who do you dance in the discotheque with? Okay, I might dance with my best friends or my co workers too. Yes, I usually dance with my students, I would say. <laughs> All right. Okay. Aunque no, los estudios que tengo durante el día no son adultos, so they don't go to the discotheque, but sometimes they prepare uh, mini parties in the, in the school, and they usually say, teacher, come on, it's <laughs> So they are kind of crazy. Mm -hmm. More questions? Yo pensé que había todas las manos levantadas aquí. <laughs> Which do you put favorite? My food, which is my favorite food? Uh -huh. I have many options. I love many kinds of food, but my favorite, favorite is Mexican food. Besides Mexican, I, love, I like uh, Salvadorian food, especially my mom's food. It's really good. My mom's chicken soup is really, really good, really delicious. But I also like um, Chinese food. I like some options from Chinese food, and I also like American food and some pasta. Oh, I'm learning uh, Italian. No les había contado, but I'm learning Italian, so I like pasta too. <laughs> All right. Uh huh. Questions? Questions? Where is your from? Where are you from? I'm Where are you from? I'm from Ilo Vasco. I'm from Cabañas. Okay, entendí mal, entendí mal, okay. <laughs> no, I am learning Italian. Pero me gustan los idiomas, so I am learning Italian. When do you okay. Take Excuse me? When do you take a vacation? When do I take vacation? That's a very interesting question too. I only have vacations uh como la de rigor you know like the strict holidays la de semana santa the that would be holy week in august las fiestas agostinas and christmas so usually nos hacen ahí como el combo de las tres y ahí salen a los 15 días <laughs> exactly teacher hey y en nuestro no dan vacaciones para diciembre I don't know, pero yo creo que sí. I, I es que tengo entendido que, que dura como año y medio, ¿verdad? Es diplomado, yes. Sí. Actually, no la de en noviembre, porque en noviembre salimos a la una mañana. <risa> really. Por qué se te mandaron los formularios de la nueva inscripción para la siguiente etapa. <risa> Sí, la verdad es que no, no estoy muy segura de eso, pero, pero supongo que sí. I think so. Ok, no more questions. ¿Qué sí, de hecho, eso? perdón. Sí, yeah. Ella creo que respondió de una sola vez la parte de las vacaciones, porque si a ella se las reparten Semana Santa, Agosto, Diciembre, uh -huh. no la vamos a ver. Así. No hay clase. No hay clase. No, pero ustedes también tienen vacation. Yo creo que sí. Yes. Uh -huh. You relax on Christmas. Don't worry. All right, let's continue. ¿De qué rato se terminaron las questions? Who is your best, who is your, who is your best friend, friend? My best friend. My best friend is a colleague, una colega, se llama Carla. Her name is Carla. So she's a teacher also. And we've been friends for, oof, for about 10 years. She's my best friend. Mm -hmm. All right, more questions, no more questions? Why do you work in Corp? 
Corporate, corporate inglés. Corporate. Ajá, corporate, ajá, inglés. Lo podemos traducir, pero no se debe porque es un nombre propio, es el nombre de la institución. So, why do I work for English Corporativo? I work for English Corporativo because I think it's a great opportunity to learn, to get to know people, and to have a different option. This is something different. So, esto es algo como muy diferente a lo que yo generalmente hago durante todo el día. Because I work with okay. teenagers. Generalmente trabajo con adolescentes. And it's a different, different environment. So, this is another type of classes. This is a different type of students. So, that's why. Okay. You have the experience. <laughs> Una consulta. Tell me. Eh, por ejemplo, en las oraciones que hemos estado haciendo, si las hubiéramos hecho en tercera persona, he, she, it, uh -huh. eh, al momento de contestar de esa persona, hubiéramos tenido que responder el con das. Sin no, la estructura. Al momento de estructurar la question, sí, el auxiliar hubiera sido das. Por ejemplo, how, mm, hubiéramos tenido que usar el verbo con ese. Por ejemplo, si yo digo, how does your father go to work? ¿Cómo se va uh -huh. su papá al trabajo? Entonces, al, al momento de responder, veamos, tenemos que decir, he takes the bus, or he walks, or he rides a motorcycle. Okay. Uh -huh. No va, no va el, el auxiliar do como tal, sino que en el verbo. Exacto, se refleja en el verbo en la tercera persona. Uh -huh. Ok. All right. Yes. All right. Tenemos un ejercicio. Ay. Ah, quería hacerle una pregunta también. Tell me. <laughs> Where would you like to travel on vacation? Oh my God, that's a very interesting question. I would like to travel many places in the world. Me gustaría ir a muchos lugares en el mundo, pero according to the reality. <laughs> If I had money, si tuviera dinero, I would like to go to um, Europe, mainly... Um, Italy, France, and England. What? Yeah, siendo más realista, to be more realistic, I would like to go to Chalatenango. Mm, okay, Lee. I never, I never been to Chalatenango, believe me. Siempre que organizan trips, siempre vamos a la Guachapana, Guachapana, la Ruta de las Flores, bla, bla, bla. But never. Never Chalatenango, I don't know why. I'm very early. <laughs> yes, I need to go. <laughs> Exacto. Well, this weekend no puedo porque ya tenemos un trip. Ah, le voy a contar así, brevemente. Eh, tenemos un grupo de, de estudiantes que próximamente van a viajar por una beca. Esto, entonces les vamos, a, les vamos a hacer como su celebration y los vamos a llevar, pero a la parte de Surf City, por eso le comentaba the other day, y para uh -huh. que también tengan como mayor referencia de su, de su lugares turísticos del país, porque ellos van por un intercambio to the United States. Y on Sunday, I have a project con otra compañera, de hecho, wants to go to Lobasco, so también la voy a llevar a Lobasco, so I can't. <laughs> chalate, no? Never, I never go to Chalate, you see? Mm, ah, it's fair. Yes, it's not fair, but probably soon. Soon I hope I can travel to Chalate. All right, vamos a trabajar este exercise, solo que para este exercise, déjenme ver. Oh my goodness. Acá. Vamos a hacer otros grupos, ok? So, give me one second. Voy a recrear los rooms de la misma cantidad de participants y ya. Let's go.
Hi, Alessandra. Hi, Ivan. Hi, Douglas. Hi, Ivan. Hi. ¿Quién puede compartir lo que la imagen? Yo, permítanme ahorita. Por favor. ¿De cuántos hablan? Sí. Sí. Aquí está, no sé si la pueden ver. Ahora sí, ya la veo. Gracias. Ok, ahí está. Preguntas con base a la respuesta. Ajá, sería... I have to write a report about the solution. Yo tengo que escribir un reporte sobre la producción todos los viernes. Uh -huh. eh, sería la pregunta uh -huh. no pierde más. Entonces ahí la pregunta es como ¿qué es lo what, que hace? Uh, what do you what in, do you in the uh -huh. work in the work? What do you in the work? Report. Ajá, como que, como que o oh, que oh. sí, algo así quedaría. What do you puse, what do you in the work? ¿Qué haces en el trabajo? No, porque está, está hablando de qué día hace. Sí, sí okay. hasta ahí. Sí. Listo. Ah, la, la, otra, the blue building. la otra es este, que trabaja en el edificio azul. Exacto. Entonces la pregunta sería. Where do you work? Where do you building work? ¿Por qué? ¿Qué porque se le está poniendo ahí que trabaja en el edificio azul es porque hay más edificios y está poniendo un color, pienso yo. Oh, de no, no. Pero, pero que... no, sería ¿Sí? ¿qué día realizas el reporte? What day do you make the report? A ti. Uh -huh. What day do you make the report? <coughs> La otra pues ya es más fácil. La otra es más fácil. ¿A dónde trabajas? Le hemos dejado a eso. Uh -huh. ¿Dónde trabajas? Where do you work? Y dice, I work in the blue. In the blue building. Dice, bull, building. Uh -huh. Ah, sería, what do you work? Ajá, yeah. uh -huh. what do you work? Eh, number three, María. And, 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 and I start working at 10 p.m. Mm. Sería what time do you do you work? Is it teacher? Hello. What time? Do you work? Eh, yes. Una consulta con la primera. Mm -hmm. Puedo decir, what day do you deliver? 
deliver mm -hmm. reports? Yes, you can say. What mm -hmm. day do you write a report? What day do you deliver a report? Well, de una vez se va con when. When do you write a report about the production? Mm. O de hecho, podría tener varias opciones. What do you do every Friday? I have to write a report about the production, right? Entonces la número uno quedaría como when. When do you write a report? Or what do you do every Friday? Okay, teacher. Para mí podría ser which. Which do we, which do we, uh, ¿cómo podría ser? Permítanme. El, el which es el que dijo la licenciada que ahí hay dos opciones y aquí solo sí, hay Sí, o una. sea, podríamos poner, o sea, correcto, pero podríamos poner eh, cuál horario ejemplo, es el de María, o sea, ¿cuál, es, cuál horario es el mío y el de María, o sea, podríamos poner la opción 8 o 10 p.m. Ah, me dice bola. 10 p.m. Es que como aquí tenemos que ubicar la pregunta en base a la respuesta que ya está. Y está hablando de María y yo, entonces. When do you, when do you say? Nosotras diseñamos o creamos otro diseñamos y creamos los nuevos productos. La anterior de María no tendría que quedar como What time do you in the world? ¿A qué horas estás en el trabajo? Donde dice María, and I start working at ESPN. Vaya, está bien, cambiémosla. In the work. Ok. La otra. We the scene. Entonces, ¿cómo sentiste que quedaría en, en la tres? ¿Cómo diría? Eh, yo creo que what time do they start to work? No, el day creo que está de más. Yeah. Oh. Entonces sería you, no. How? Yeah. How es como. Así como el, como el. Como hacer algo. Es how es como. Sí. Como por decirle how to, how to you prepare the coffee, como preparar el café. Pero ahí sí. tengo una respuesta es como preguntándole qué hacen ustedes. Porque la respuesta es nosotros diseñamos y otros crean eh, los, eh, nuevos, sí, productos. los nuevos productos. Ajá, entonces la pregunta sería ¿qué, qué es lo que hacen ustedes. O sea, entonces sería what do you 
So, ¿qué clase de trabajo hacen ustedes? What do you do work? Porque ya lo tenemos también arriba. El... Ah, no, es que tenemos el where. Es tenemos el where. El where. What do you el work? Where? Sí, el what falta. El what? What do you do in your department? Así, así lo pongo. What do you do? What do you do? Mm -hmm. In your department. ¿Qué hacen en tu departamento? Mm -hmm. Ah, porque como está en plural, o sea, está escribiendo que hacen varias personas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y la última. ¿Quién designa? Uh -huh. Nosotros designamos, nosotros designamos a otros creadores del nuevo producto. Nosotros designamos y otros crean los nuevos productos. O no, no sé por qué lo veo cortado. Sí, sí, sí. Sí, sí, okay. tiene razón. Nosotros designamos y otros crean los productos. Aquí sería who do design and create a new product. Se podría decir how to design and create the product. Uh -huh. The new product, serían los nuevos productos. ¿Quién es? Quedaría la pregunta, ¿quiénes diseñan y crean los productos? Uh -huh. O los nuevos productos. Teacher. Yes. How do you say exitoso? Exitoso. Sí. Successful. Success. Uh, successful. 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 Full. F-U-L. Successful. Success. Uh, successful. Mm -hmm. <laughs> Success is exitor. Exitoso, successful. Thank you. All right. Successful. Finish. Finish. Nice. And the rain stopped. Ah, uh, yes. <laughs> <laughs>
Thank God. <laughs> thank God, thank God. <laughs> This winter is really raining. Really, 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 really raining. Yes. No han regresado los de los otros groups. What <laughs> happened? Ah, ya está. <laughs> ya terminó el time. Did you finish the exercise? Yay! Yeah. <laughs> okay. Vaya, veamos cómo nos quedó esto. I have to write a report about the production every Friday. Aquí teníamos dos opciones. Como enfocarnos cuándo o enfocarnos en qué. Si nos enfocamos en cuándo, podríamos hacer la cuestión de iniciando when. con when. When. Uh -huh. When do you write the report? When do you write? When do you write a report about the production? Production. When do you write a report about the production? Y si nos enfocamos en el qué es lo que hace um, every Friday, podría ser what do you do every Friday. Pero dejémosle así. Vemos que el énfasis o la relevancia es más de when, okay, because of every Friday. All right. I work in the blue building. Ahí, ¿cuál sería la opción? Where do you work? Where do you work? Where exactly? Where do you work? Where do you work? Perfect. I work in the blue building. I guess it can be an office that has many edifices. Can you say something? Oh, I work in the blue building. Next, Maria and I start working at ten p.m. When do you start? When? when do you start work? Do you start working? Así, tal cual tiene sentido y es totalmente correcto. Pero usted podría especificar. When, when do, do you and María start working? Start work. Teacher, if I say, when do you start to work? ¿Qué podría ser? When do we... When Teacher, do pero ahí no tendría que ser when okay. do they. Es when do they están... start working. Sí, es como que le están preguntando a usted y a alguien más que se llama María. Pero usted está incluida, yeah. por eso es you. When do you... ¿Cómo? Ustedes. You and your friend María, por ejemplo. Acá... Entonces, ¿podría ser when do we...? ¿O no? Ahí sería nosotros. Ajá, como que usted se pregunte a usted mismo. ¿Cuándo no empezamos a trabajar nosotras? Sí, podría ser. En caso de que sea una pregunta como auto-preguntarse. Pero en este caso es como que alguien más le está preguntando a usted cuándo usted y María empiezan a trabajar. Ok, acá con lo que mencionaba, Ramón, tiene sentido. Solo que hay una pequeña diferencia en el contexto de la pregunta. Start working empieza a trabajar. 10 p.m. como like every day. O cuando empiezan a trabajar, pues start to work. En el caso de que hayan parado y vuelvan a retomar. El sentido más común de la pregunta podría ser start working. O sea, ¿qué horas empiezan a trabajar? Ajá, como generalmente, a qué hora inicia su jornada laboral. Yes. Yes. All right. Espérame que se me escondió el question mark. All right. We design 
and others create the new products. What do you work? What do you work? What do you work? What? Or what do you what? do at work? What do you work for? Mm -hmm. Como las actividades más específicas, ¿verdad? What do you do at work? Y en esta también podría aplicar what do they? Mm. No. Lo que pasa es que cuando respondemos con we, es como que alguien más nos preguntó ustedes. Entonces decimos we. Si la pregunta hubiera sido con, a I mí, mean, si la respuesta que tienen acá hubiera sido con they, ahí sí. What oh. do they do at work? Oh, okay. Yes. En esa también podría ser what do you do in your department? Exactly, what do you do in your department? Yes, that's possible. Okay. Sí, at work es como más general, ¿verdad? Pero si ya queremos como mencionar el área específico, what do you do in your department? Yes, we design and other people create the products, the new product. That's great. All right, they have a meeting because we Why? have to talk about the inflows and outflows. Why? That is Why? 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 Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? They have a meeting. Mm -hmm. Why? Do they Why have... do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Yes? Yes. Perfect. Okay. The lower row. Oops. Ya tenemos una conversation, pero ya no salimos a tiempo, así que vamos a saltarnos a homework. For homework, sí. Vamos a saltarnos la conversation, la vamos a practicar en Friday. What do, you, what do you have to do on Thursday? Bla, bla, bla. Y luego hay unas preguntas acerca de esa conversation. Pero mientras tanto, vamos a revisar la estructura de las questions cuando el sujeto es he or she. Or it, ¿verdad? Que era lo que les explicaba. Que la estructura es la misma. Simplemente cambia el auxiliary does. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesdays afternoons? He goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Ok. ¿Se fijan? Lo mismo. Tenemos what, where, which, what time. Luego tenemos el auxiliar, does. Luego el sujeto, he, she. She, he, our boss, que en todo caso podría ser he or she. O Miguel, he. Luego tenemos el verbo do, go, supervise, start. Yes. Y en la respuesta, que era lo que también uh, Jennifer mencionaba al inicio, ¿cómo se va a reflejar eso de la tercera persona? Pues el verbo, se le va a agregar la S en su gran mayoría de verbos y aquellos irregulares, ¿verdad? Que cambia, que sería go, goes, have, has, do, does. Y tenemos este ejercicio. Muy parecido a lo que acabamos de hacer, solo que acá vamos a crear las questions usando estas palabras. ¿Y qué es lo que hace falta? Así a simple vista. De las palabras que están acá, ¿qué palabra no está? Que debo el auxiliar. El auxiliar do. Exacto. En este caso, el auxiliar okay. das, ¿verdad? Don't. Porque creo que es he, she, Ingrid. It. Ajá. Sería exacto. Das. Entonces, inicio con... La voy a mover un poquito para acá. Exacto, para que podamos ver. Okay, why? Why? ¿Qué sigue después? Why does, does, does he have a meeting? 
Why does he have a meeting? He has a meeting because he has to explain, he has to train, he has to inform, I don't know, right? Why does he have a meeting? He has a meeting because blah, blah, blah. Okay? Number two. ¿Cuál sería la palabra? Inicio. Where, where, where does she process the payments? Mm -hmm. Where does she process payment. the payment? The payment. ¿Dónde hace los pagos? <laughs> where does she process the payments? Mm -hmm. Next. What does Ingrid? What, what does, does Ingrid? Ingrid, este caso, este sería Ingrid. 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 Do on Wednesday. What does she do on Wednesday, right? All right. What does Ingrid do on Wednesday? She creates reports, she answers the mails, she supervises, I don't know. And the last one? When does When does does employee employee employee, employee acquire uh -huh. the acquire the material. Material. acquire Acquire the raw material. Okay. The raw material. The raw material. All right. Aquí. Puede sonar un poco confusing el hecho que solo diga when does employee. When does the employee, yo le agregaría cuando el empleado adquiere el nuevo material or the new employee. Mm -hmm. All right, good. No questions, only one. Yes, tell me. And the number one, porque este se utiliza have y no has. En la question. Es tercera persona, he. Porque lleva ese, das. Porque tenemos el auxiliar, das. Exacto. Yo le uh -huh. claro. Ese has sí va a ser justo para la tercera persona, pero en afirmativo. En okay. el caso de las, de las questions o las oraciones negativas que ya llevan un auxiliar, ya no es necesario. Pero muy es, buena question. Sí. ¿Sí? ¿Algo más? No. Thank Perfect. You. You're welcome. Bueno, ¿quién se quedará en la sesión este día? Veamos, verifiquemos. Van a empezar, Andrea, Brenda. Si todos ustedes ya participaron, me, me indican, por favor. O si alguien no ha participado, me había dicho Briseida, Carlos, César, Douglas, Ernesto, ¿dónde está? Esmeralda. Tampoco. Esmeralda. Ya, ya Ay, <ríe> sorry, ya logro ingresar. Veamos a Estela. Ya estuvo. Ok, ya estuvo. Ivonne ya estuvo. Juan Cristóbal ya estuvo. Alessandra. Ajá, Alessandra. Hello, oh, teacher, sorry. Eh, es que venía mi papá con... Bueno, entonces no, no preste atención en ese momento, la verdad. No, solo le, le consulto si puede quedarse este día la sesión de one on one. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces sería Alessandra, solo para corroborar. Eh, Mario Ernesto sigue acá, Mayra, Odalis, Ramón y Jennifer. ¿Yes? Yes. Bueno, todos los demás, a excepción yeah. de Alessandra. Good night. Good night. <laughs> Good night. See you on Friday. Good night. Good night. Bye bye. 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 See you later. See you on Friday. On Friday. Good <laughs>
Ah, yes. Friday, yes. Friday. Tomorrow night class. Bye, teacher. Bye, bye. Happy birthday. Enjoy. Thank you. Thank you. Happy birthday. Is a birthday. Hi, Alessandra. <laughs> <laughs> Your microphone is Michael, not working. See. <laughs> Tell me, Alessandra. Questions. Que tengo que decir questions. No, que si tiene alguna question. Ah. O algo con lo que quiere que la apoye. Mm, sí, yo quiero ver. Me confundí. Mire, yo he puesto atención súper bien y todo, ¿verdad? solo que yo tengo problema con, con, con jugar las oraciones con el do y el dos. Uh -huh. Y yo ya me apoyé con bastantes videos también, igual. Entiendo de que se utilizan con he, she y e it, el que das. son en, plu, ajá, en, en plural. En plu, perdón, en, ajá, sí, cuando estamos hablando de ellos, ¿verdad? de alguien. Uh -huh. Tercera persona. Ajá, solo que me cuesta como saber ubicarlas en oración, cuando llevo y cuando no. Bueno, en este caso, para el tema que hemos estado viendo, que puede revisar igual los ejercicios en el manual, primero trate como de estructurar oraciones solo con do, perdón, pregunta, solo con do. ¿Cuáles sujetos llevan do? I, you, we, they. Obviamente tiene que seguir como la estructura. Es como el esqueleto, ¿verdad? No puedo poner los pies, digamos, si voy a dibujar una, un cuerpo humano, no puedo poner los, los pies aquí arriba en la cabeza porque me ahí van abajo. ¿verdad? Entonces, es así. Entonces, el what, when, where, why, va al inicio, siempre. Porque eso es lo que quiero preguntar. Pues te dice, ¿qué haces en tu trabajo? Entonces, el qué va al inicio. What do you do at work? ¿Ya? Entonces, Trate de estructurar questions con esos sujetos que solo llevan do, pero siempre van a llevar un verbo, acción. Siempre Porque un verbo, el, verbo okay. el do es solo es un auxiliar para Del formular, verbo. exacto, para formular la pregunta de forma correcta. Ok, Bien. y cuando... Uh -huh. Y cuando la voy a formular, o sea, eh, voy a, ahí voy a colocar do o dos, depende del, de la persona que está hablando o del objeto. Exacto. Por eso le digo que primero trate de afianzar bien las que llevan solo do, que sería I, you, we, they. No se meta ahorita con el he, she. Siempre, sí. ajá, cuando ya tenga como bien, así bien afianzado las preguntas con los sujetos de I, you, we, they, entonces ya puede ir a practicar con he, she, porque ya no va a usar do, sino que va a usar does. Pero la, o sea, el orden de las palabras siempre va a ser el mismo. What does she do at work? When does she celebrate a party? Oh, why does he study English? Si se fía, siempre necesito un verbo. Aunque ah, lleve el das. Aunque lleve y estoy hablando de una cosa, de, de un objeto o de, de una, o de una right. acción. Ajá. Uh -huh. Ok. Y el das es cuando... El das es para he, she, it, pero siempre es un auxiliar. Okay. En lugar de usar el do, para he, she, or it, uso does. Does. Uh -huh. Si sí, voy a decir, si sí, voy a decir she does. No, she en, does. La sí, en la pregunta. En la respuesta, no, en la respuesta tiene que ser un verbo. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar, uh, ¿dónde vive su mejor amiga? Yo digo, where does your best friend live? Y usted Ay, ya no responde a she lives. Ahí necesita el verbo vivir. She lives in Chalatenango. She lives in, ajá, ajá. Porque le podría preguntar, por ejemplo, ¿qué hace su hermana? ¿O a qué se dedica? What does, what does your sister do? Y usted me dice, ah, ella estudia. She studies. She studies. Uh -huh. She studies at the university or she works. Yes, she mm -hmm. works. Ok. Mm -hmm. Ya me quedó más claro. All right, perfect. 
So, entonces, traté como de, de respetar, de respetar el orden de las palabras, aunque no suene. La regla. Ajá. Exacto, aunque no suene tan natural, porque nosotros queremos hacer que suene como en español. Okay. Pero no suena así. Entonces, después, con el tiempo y la práctica, uno se va acostumbrando a que así es. Y a que así se dice. Aunque no le hayamos sentido al auxiliar, porque el auxiliar, si lo queremos traducir, no tiene traducción porque nosotros no usamos auxiliares en nuestro idioma. Okay. ¿Ya? Pero en inglés los auxiliares son necesarios. Por eso es lo de tantas reglas. Que decimos, ¿por qué tantas reglas? Pero así es. <risa> ya, entonces okay. es como recordar siempre. Si voy a formular una pregunta, necesito un auxiliar. Y el auxiliar va a depender del sujeto. Si el sujeto de la pregunta es I, you, we, or they, el auxiliar es tú. Pero si el sujeto de la pregunta es he, she, or it, el auxiliar va a ser does. Ok. Uh -huh. Ok. Ya ¿Sí? entiendo mejor. Uh -huh. Sí. Y a la hora de responder, pues no necesito auxiliares. Necesito simplemente lo que me están preguntando. Si me preguntan, ¿Dónde vivís? No voy a decir I do, voy a decir oh, I live in San Salvador. Y si me preguntan, ¿What do you study? Ah, me están preguntando que qué estudio. Entonces no digo I do, I sino que digo I study. I study, I study. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ya comprendo. Bueno, oh, bye. Sí. Por el momento más? en eso tenía complicación. Ok. <risa> Nada más. Sí. Sure. Nada más. Solo happy birthday. No, era. <risa> Yo no soy. Era Jennifer. Ah, Era y birthday. mañana, ¿por qué? ¿Por qué dijo que íbamos a tener ah, clase? Te, tengo un compromiso laboral. Entonces, coincide con que Jennifer tiene su birthday. O Dali tiene un compromiso porque cierre de, de, de mes en, en su departamento. She's really busy. Y alguien más que también tenía otro. Ah, Mayra, que también tenía otro compromiso. Yo Entonces, igual tengo compromiso, yo le iba a decir. Oh my God. Entonces, qué sí. bien que pospusimos la clase. God. Pero on Friday we have class. Ok, okay. Mm -hmm. comprendo. Bueno, okay. muchas gracias, teacher. Feliz noche. You too. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye.